Express Consultancy, a rare exposure. Hello, Ashke Amra, our RFK success story is a part of our RFK success story. We have recently had a student, Mohamed Shan Reja, who has a UK visa success. So, we have a lot of experience with our experience, with our university, with our तार प्लान, तार कोर्स, तार फ्यूचर प्लान नहीं है, हमने पास हो गया बेसिकली, सो आशा करती हूँ आपने आमदनी शायद थक गए, एवं तार एक्सपीरियंस का आपने तो फाइटों का भविष्य शायद तार काज के लिए, सो आशा करती हूँ आपने ये वीडियो देख गए। नशन क्या मान चुके हैं? जी, बहुत अच्छा है। आह ये तो ह जर्नी टा आश्लो अनेक बोरो चिलो इटा जुलाई दिख के जर्नी टे स्टार्ट हुआ मत जून जुलाई दिख के सो फाइनली अलर कोशिश रोंग दे आ शॉकलेट दो आय कोशिश टा स्पेशली आपना देर कोशिश टा करूँ फाइनली आई गोट माय वीज़ा आ आमी उच्चे ये तो ये बाईस तरीक के फ्लाई कोची आ मर इंटेक्ट उच्चे सितंबर इ बाबू मार चेष्टा चिलो, आमियो चेष्टा कोर्सी, अनेक चेष्टा कोर्सी, पौधे पौधे चेष्टा कोर्सी, यार आपने ना भैया, आमके प्रत्येक टे स्टेप्स आमके बोले दिए थे, जे ए स्टेप पे पौध ए स्टेप्स, सो शब्द किचु आमर जनो खुबी इजी हुए चिलो, कोनो कॉम्प्लेक्स कोनो किचु ही चिलो ना, शब्द किचु आमी इजी � अच्छा तुम्हारे जो मतलब मेन जो व्यापार्ट है चीलो तुम्हारे प्रोफाइल इस लाइक कुछ है तुम्ही इंटर कंप्लीट कोरे चुके थे नाफ्टर दैट कुछ है तुम्ही बांग्लादेश एक टक एस्ट्रेशन है जो नो बेसिकली तुम बहुत ही हो चुके हैं एक्टिविटी सिटी तो नाफ्टर दैट तुम्हारे एक टक गैप हो गया चुके ह तो हमारे जो कोर्स टा सिलेक्ट करा इवन माने कोर्स से जो बैपट टा तुम्हारे हैं तुम ही तो जाते हो कौन कोर्स से तो हम जाते हैं इंटरनेशनल एयर वन बिजनेस मैनेजमेंट विद बिजनेस एक्सपीरियंस अच्छा तो इन दूसरी नाम पे दिखो ना होगा हमारी यूनिवर्सिटी जो चाहे किंगस्टन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन इ अच्छा बेसिकली वो चीज़ है अम्मा देर स्टूडेंट्स में मौत है एक तब मने आना था क्यों चीज़ तारा आपसे रिसर्च करते थे ना अम्मी खूब ही अप्रिशिएट करूँ तुम्हारे चीज़ ए जे तुम्ही जे तुम्हारे यूनिवर्सिटी शो में देखो तुम्हारे जो नॉलेज टा गैदर करे चुका चुके इटा खूब ये � ए माने कॉर्डर कॉर्डर पड़े शिश कॉर्डर पड़ा शुरू में तुम्ही की कोर्बा तुम्हारे की कॉर्डर होती है तो तुम्हारे साथे माने इन फ्यूचर तुम्ही जे तुम्हारे जे बैपट टा माने इन फ्यूचर तुम्हारे वो ना करो जे कोर्से साथे रिलेट कोई जे जॉब्स फाइंड आउट कॉर्डर सब कुछ मिला जे एक परफेक्ट डिसीजन ह आम्रा कौन-कौन तो की तुम्हारे हेल्प करते पड़े चीज़ जाए ना, but आमदर मोने हुए चीज़ जब तुम्हारे जो प्रोफ़ाइल और यूनो जो तुम्हारे ए ही सब्जेक्ट का जवाब टा बेटर है यार की, तुम क्यों मोने बोल रहे हो शुल्क? हमें टोटल भी आपने शायद एक मो, कारण आपने जा जा बोलने भी है, शॉप के शुरुआती � आमार HSC शेष होए 2019, आमी 2019 ने HSC बैच ढाका कॉमर्स कॉलेज थे के, दिन हो चाहे आमी एक टी प्राइवेट यूनिवर्सिटी ते एडमिट हुई, BUFT, तो वो क्या ना आमी मार्चेंडाइजिंग कोर्स चला, बैचलर से, तार पोच है सारेली 2020 मार्चेंड दिके कोविड 19 ने जोनो पैंडेमिक स्टार्ट हुए जाए, तो शॉप किच हुई, घरे मोते � तो तो खुद है आमी आश्चर्य दो टाइम मोते हैं मैं पूरी किस्म जब की कोर बो की भावे पोर बो पौर लेखा तो वो भावे इफोर्ड दी तो पार्टिस में ना दें तब हम डिसीशन लाम ओके फाइन आमी एक उन बाहरे जावर जो ना एप्लाई कोर बो वन एक बार देश चूज कोरी तार पर होच्छे फाइनली एक टाइम में आपना दर कैसे आशी � 
তারপর হচ্ছে আমার এই তো ইউকে বি আই আইলস দেওয়া তারপর ইন্টারভিউয়ের প্রিপারেশন নেওয়া আর আমি একটা কথা বলবো যে আমরা যে দেশে যাচ্ছি আর যে ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছি এটা নিয়ে স্টুডেন্টদের অ্যাকচুয়ালি রিসার্চটা করা উচিত রিসার্চটা করলে আমরা মানুষদেরকে ওইটার ব্যাপারে বলতে পারবো আমরা নিজেরও সিকিউর থাকতে পারবো আর অনেকগুলো ইন্টারভিউ হয় ইউনিভার্সিটির দিক থেকে ফ্রি ক্যাস ইন্টারভিউ হয় আবার ভিসা ইন্টারভিউ হয় তারপর ইমিগ্রেশনেও তারপর অনেকটা আমি জিজ্ঞেস করি যে কোন ইউনিভার্সিটি অথবা কোন কোর্স তো আমরা যদি রিসার্চই না করি তাহলে হচ্ছে অ্যান্সারটা দিতে পারবো না তখন একটা প্রবলেম ক্রিয়েট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে সো ইউনিভার্সিটি নিয়ে রিসার্চ করাটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট পিকাস ইন্টারভিউ যে ব্যাপারটা বললো আসলে পিকাস ইন্টারভিউয়ে অনেকে খুব মনে করে যে এটা খুব একটা টাফ একটা ব্যাপার হ্যাঁ তারা কি এটাতে পাস করতে পারবে কি না কিংবা ইন্টার স্টুডেন্ট সাধারণত এরকম একটা জিনিস ফেস করতে অভ্যস্ত না আমাদের কান্ট্রি হিসেবে আমরা জানি তুমি যখন ফেস করেছো তোমার কি কোনো ডিফিকাল্টিস মনে হয়েছে আমরা কি তোমাকে কিভাবে সাপোর্ট করেছি আসলে পিকাস ইন্টারভিউতে তোমার কি মানে যে সাপোর্টগুলো আমরা দিয়েছিলাম ওটা কি তোমার কি মানে ভালো হয়েছে কিংবা তুমি কি বুঝতে পেরেছো আন্ডারস্ট্যান্ডিং নিয়ে যে ব্যাপারটা ছিল জি ভ্যাপ প্রি ক্যাস ইন্টারভিউটা ভ্যাপ ইটস নট এ বিগ ডিল অ্যাকচুয়ালি এটা খুবই একটা সিম্পল একটা জিনিস এটা জাস্ট ইউনিভার্সিটি থেকে জাস্ট কিছু কোয়ারিজ যে আমি কি ইউনিভার্সিটির ব্যাপারে আসলেই জানি কিনা আর আমি আসলেই জেনুইন স্টুডেন্ট কিনা আমার ইন্টেনশনটা কি স্টাডি কিনা এটা জাস্ট ভ্যারিফাই করা আর এখানে এক্সপ্রেস কনসিটেন্সি লিমিটেড আমাকে তৌফিক ভাইয়া আর সতেজ ভাইয়া আমাকে অনেক বেশি অ্যাকচুয়ালি হেল্প করছে যে কোশ্চেন কি টাইপ থাকবে কিভাবে অ্যান্সারটা দিতে হবে বেশি লেন্দি করা যাবে না ডিরেক্ট অ্যান্সার দিতে হবে হালকা অ্যালাবরেশন করে অ্যালাবরেট করে অ্যান্সারটা দিয়ে দিতে হবে সো এখানে পদে পদে তৌফিক ভাইয়া আর সতেজ ভাইয়া আমাকে অনেক বেশি হেল্প করছে ওনাদেরকে ইভেন আমি রাত একটা দেড়টা দেখে হচ্ছে আমি টেক্সট দিয়ে আমি পেয়েছি সাথে সাথে উইদ ইন এ সেকেন্ড ওনারা আমাকে রিপ্লাই করেছে আর ওনারা তারপর পারফেক্টলি আমাকে ব্যাখ্যা দিয়েছে যে এভাবে এভাবে শান্ত না তোমার এই অ্যান্সারটা ভুল আর কোশ্চেনগুলো ফার্স্টে দেওয়া হয়েছিলো আমাকে তো আমি অ্যান্সারটা নিজে থেকে ক্রিয়েট করে ফেলছিলাম দেন আমি সতেজ ভাইকে পাঠালাম তারপর তৌফিক ভাইকে পাঠালাম যে ভাইয়া এটা কি এটা ঠিক আছে কিনা তারপর ভাইয়ারা ওইটা ঠিক করে আবার আমাকে ডিটেলে আবার বলে দিল যে না এভাবে এভাবে হবে দেন হচ্ছে তৌফিক ভাই আমার সাথে আবার কয়েকটা ডেমো সেশনও করেছিল সো একটা স্টুডেন্ট যতক্ষণ না পর্যন্ত কনফিডেন্ট হতে পারবে ফ্রিকাস ইন্টারভিউর জন্য তো ততক্ষণ পর্যন্তই এক্সপ্রেস পার্সেন্টেজ তৌফিক ভাই হোক অথবা সতেজ ভাই হোক এনারা ডেমো ক্লাস নিতেই থাকবে ইন্টারভিউ এটাতে কোনো প্রবলেম নেই স্টুডেন্টকে একদম কনফিডেন্ট করে ফেলবে তৌফিক ভাই আর সতেজ ভাই সো এখান থেকে অনেক বড় আমি একটা হেল্প পেয়েছি আর ইন্টারভিউটা এটাতে নার্ভাস হওয়ার অ্যাকচুয়ালি কিছুই নেই জাস্ট বেসিক কিছু কোয়েশ্চেন্স থাকে লাইক ইউনিভার্সিটির নাম কোর্স আর কোর্স টাইম ডিউরেশন আর আমার প্রিভিয়াস স্টাডি প্রিভিয়াসে আমি কি কি করছি অথবা কি কি আমার কোর্স ছিল আর আমার ইন্টেনশনটা কি অ্যাকচুয়ালি ইউকে যাওয়ার পর আমার স্টাডি প্ল্যানটা কি তারপর আমি আরও কি কি করতে চাই ফিউচারে ইজ লাইক হচ্ছে তোমার এস ও কি ইজ লাইক এস ও ফিউচার গোল সব কিছু তোমাকে দরকার রাখি ইন্টারন্যাশনালেন্সেন্সিয়েন্স সো এই কোর্সটা অ্যাকচুয়ালি থ্রি ইয়ার্সের সো এই কোর্সটা আমি তোমাকে একটু পজ করাই সেটা হচ্ছে যে 
অনেকে মনে করে যে ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার ওয়ান কিংবা হচ্ছে এরকম কোর্সে গেলে দেখা যায় যে তার টাইমটা ডিউরেশনটা বেড়ে যায় এটা কি তোমার কি মনে হয় আলটিমেটলি তুমি কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার ওয়ান কমপ্লিট করার পরে আবার কিন্তু সেকেন্ড ইয়ার থেকে দ্যাট মিনস হচ্ছে আবার সেকেন্ড ইয়ার এবং দেন থার্ড ইয়ার তোমার টাইম ডিউরেশন কিন্তু সেম ব্যাচেলারও যেটাই তা হচ্ছে আর হচ্ছে তোমার যদি তুমি ডিরেক্ট ব্যাচেলারে যাও সেক্ষেত্রে তুমি থ্রি ইয়ার্সে কমপ্লিট করছো এখানেও কিন্তু সেম কিন্তু এখানকার যে ব্যাপারটা এখানকার যে তোমার ক্লাসে তুমি তো ক্লাস শুরু করে দিয়েছো কারণ হচ্ছে তোমার অলরেডি ক্লাস অনলাইনে তুমি ক্লাস অ্যাটেন্ড করছো তুমি এই ক্লাসে অ্যাটেন্ড করে এই মানে তোমার যে ব্যাপারটা তুমি এখানে কোন মানে ইজাইক ডাইভার্সিফিকেশনের যে ব্যাপারটা থাকে ইজাইক মাল্টি কালচার যে পিপুল আছে ইজাইক অনেক অনেক কান্ট্রিগুল থেকে স্টুডেন্ট আছে তো তোমার কাছে কি মনে হচ্ছে যে এটা তোমার জন্য মানে পারফেক্ট একটা ডিসিশন ছিল কি না আছে <laughs> ক্লাস সাইজ অ্যাকচুয়ালি অনেক বেশি কম আর যদি আমি ডিরেক্ট ইউনিভার্সিটি ক্লাসে করতাম তাহলে হচ্ছে আমার এক একটা ক্লাসে ইভেন এমন হতো যে ওয়ান হান্ড্রেড প্লাস অথবা ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি স্টুডেন্টস অ্যাট এ টাইম তো ওইখানে টিচারের লেকচারটা ফোকাস করা আবার টিচার কি বলতে চাচ্ছে টিচার খুব ফাস্ট বলে যাবে যেহেতু আমরা ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ কান্ট্রি দেশে চলে যাচ্ছি এটা কোলাবরেট করে একটা বাংলাদেশি স্টুডেন্ট অথবা এশিয়ান স্টুডেন্টদের জন্য খুবই হার্ড হয়ে যায় সে যতই প্রো প্রো হোক না কেন ইংলিশে অথবা যাই হোক কিন্তু অনেক কিছু ব্যাপার স্যাপার থাকে যেমন অ্যাসাইনমেন্টস তারপর রেফারেন্সিং এইগুলা আরও অনেক কিছু আছে এগুলো সব কিছু বোঝার জন্য অ্যাকচুয়ালি ইন্টারন্যাশনাল এয়ার ওয়ানটা খুবই পারফেক্ট ইন্টারন্যাশনাল এয়ার ওয়ানটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ওয়ান ইয়ারের একটা কোর্স প্রোগ্রাম এটা কিংস্টন ইউনিভার্সিটির আন্ডারেই আমার কোর্স প্রোগ্রামটা হবে স্টাডি গ্রুপে দেন হচ্ছে আমি যখন এটা কমপ্লিট করে ফেলব আমি ডিরেক্ট কিংস্টন ইউনিভার্সিটি সেকেন্ড ইয়ারে প্রোমোটেড হয়ে যাবে এটাই আর কিংস্টন ইউনিভার্সিটির যে ইন্টারন্যাশনাল এয়ার ওয়ান যে প্রোগ্রামটা এটা যে কোনো ইউনিভার্সিটির ইন্টারন্যাশনাল এয়ার ওয়ান প্রোগ্রাম হতে পারে এখানে হচ্ছে অনেক কিছু ফ্যাসিলিটিস আছে যেহেতু ফার্স্টে বললাম ক্লাস পিরিয়ডগুলো অনেক বেশি মানে শর্ট হয় ক্লাস সাইজ অ্যাকচুয়ালি শর্ট হয় তো যে অ্যাকচুয়ালি টিচাররা ডিরেক্ট স্টুডেন্টকে ফোকাস করতে পারে আর স্টুডেন্টরাও নির্দিধ হয় কোনো ভয় সংকট ছাড়াই টিচারদের থেকে হেল্প নিতে পারে কারণ হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল এয়ার ওয়ান প্রোগ্রামটাই এই নতুন নিউ বিজ স্টুডেন্টদের জন্য ক্রিয়েট করা আর হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল এয়ার ওয়ানে আরও একটা মজার জিনিস হচ্ছে স্কলারশিপটা তুলনামূলকভাবে একটু বেশি আসে আর কত স্কলারশিপ পেয়েছো আগে হচ্ছে দুই হাজার কম স্কলারশিপ পেয়েছি আসলে স্টুডেন্টরা অনেক সময় এই জিনিসটা কনসার্ন থাকে যে স্কলারশিপে যে ব্যাপারটা তুমি যদি ব্যাচেলারে যেতে সেক্ষেত্রে স্কলারশিপের পরিমাণটা কিন্তু অটোমেটিক কমে আসতো হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু তুমি ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার ওয়ানে যাচ্ছো এখানে কিন্তু টু টু থাউজেন্ড তুমি হচ্ছে স্কলারশিপ পাচ্ছ হ্যাঁ এখানে হচ্ছে তোমার দেখা যাচ্ছে তোমার ক্লাসের স্কেল মানে ইটা যেটা হচ্ছে সাইজটা বললা এটা একদম মানে ইজ এ শর্ট ইজ লাইক হচ্ছে তোমার মনে করো যে কোচিংয়ের মতো করে তারা ক্লাস করা হচ্ছে ইভেন তো তারা যেটা করে যে তোমাদেরকে ইন ফিউচার জবের প্লেসমেন্টে যে ব্যাপারটা থাকে এটার জন্য কিন্তু প্রিপেয়ার করছি রাইট তুমি কি এরকম কোনো সেকশনে অ্যাটেন্ড করেছো অলরেডি আমি করেছি আমার ক্লাস অ্যাকচুয়ালি অক্টোবরের চার তারিখ থেকে স্টার্ট হয়ে গেছে জি সো ফার্স্টের ওয়ান উইক আমাদের ইন্ডাকশন ক্লাস হয়েছে ইন্ডাকশন ক্লাসে লাইক আমাদের কোর্সের সাথে আমাদের পরিচয় দেন হচ্ছে টিচারদের সাথে পরিচয় আর আমরা কি কি করতে পারবো অ্যাকচুয়ালি ফিউচার প্ল্যান্সে আমরা আরও কি কি স্কোপস আছে জব অপরচুনিটি আবার যারা অ্যাকচুয়ালি বিজনেস মাইন্ডে আমি অ্যাকচুয়ালি জব জব আমার ইন্টেনশন নাই আমার বিজনেস মাইন্ডের ইন্টেনশন তো এখানে একজন স্টুডেন্ট সে আন্ডার গ্রাজুয়েশন কোর্স কমপ্লিট করার পর কীভাবে একটা বিজনেস স্টার্ট আপ করতে পারবে এটার ব্যাপারে পারফেক্টলি একটা স্ট্রাকচার তারা ক্রিয়েট করে রাখছে অলরেডি তারা স্টুডেন্টদেরকে ভালো মতো এক্সপ্লেন করে দিয়েছে ইভেন তো তারা তো মনে হয় এই যে তুমি যে স্টাইলির সময় যে জব টোয়েন্টি আওয়ার্সে জবের টাইমটা পাচ্ছ ওই আওয়ার্সের জন্য তোমাকে প্রিপেয়ার করা ইজ লাইক হচ্ছে ইউকে মার্কেট জব মার্কেটের জন্য তোমাকে প্রিপেয়ার করার জন্য কি কি রিসিউম কীভাবে করতে হবে কাপাল এটা কীভাবে লিখতে হবে আই গেস তোমাকে এইভাবে তারা রাইট করেছে রাইট সো তোমার যে মনে করো যে ইজ লাইক অনেকে থাকে না ডিফিকাল্টি সেই যে তুমি হচ্ছে জব খুঁজে পাচ্ছ না এরকম কোনো সিচুয়েশন আসলে আশা করি যে হবে না কারণ তোমাকে যেভাবে ইনস্ট্রাকশন তারা দিয়েছে রাইট রাইট সো তুমি কি মানে স্টুডেন্টদেরকে সাজেস্ট করো যে ইজ লাইক কেউ যদি ডিরেক্ট ব্যাচেলারে চাইতে ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার ওয়ান এর থ
তাহলে কি তাদের জন্য পারফেক্ট ডিসিশন হয় কি না আমি বলবো যে এটা টোটালি পারফেক্ট ডিসিশন হয় অনেক স্টুডেন্টস একটা মনোমালিন ভোগে যে ডিরেক্ট ইউনিভার্সিটিতে যাব নাকি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারমনে যাব তারা চুজ করতে পারে না অ্যাকচুয়ালি সো আমি আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলবো যে কিং ইন্টারন্যাশনাল এয়ারমনি চুজ করতে কারণ আমি যেহেতু ডিরেক্ট ইউনিভার্সিটির এন্ট্রি রিকোয়ারমেন্ট আমি মিট আপ করেছিলাম কিন্তু তাও আমি ইন্টারন্যাশনাল এয়ারমনটা চুজ করেছি কারণ এখানে অনেক বেশি আমি একটু আগে এক্সপ্লেন করলাম অনেক বেশি ফ্যাসিলিটিসগুলো আছে আর একটা স্টুডেন্ট পারফেক্টলি বিল্ড আপ হতে পারবে অ্যাকচুয়ালি সে সব কিছুর সাথে কোলাবরেট করতে পারবে ম্যাচ করতে ম্যাচ করতে পারবে জিনিসগুলো তার কাছে সিম্পল থাকবে ভেরি সিম্পল থাকবে যেহেতু নতুনদের সব কিছু নতুনই থাকবে সো কোলাবরেট করতে ম্যাচ করতে অনেক বেশি প্রবলেম হয় যার কারণে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারওয়ান একটা পারফেক্ট কোর্স প্রোগ্রাম আর এখানে পাস আউট করার পরে আমি ডিরেক্ট কিংসম ইউনিভার্সিটির সেকেন্ড ইয়ার থেকেই আমি ক্লাসে তোমার টাইম এর যে গ্যাপ লস হওয়ার কোনো চান্স নেই না এটাই এটাই হচ্ছে মেন কথা আর কি এখন যদি আমি তোমাকে বলি আসলে আমাদের সার্ভিস তুমি এই সার্ভিসটা পেলা আর কি হ্যাঁ ইউকের জন্য তো অনেক কনসালটেন্সি ফার্ম আছে অনেকেই কাজ করছে তুমি হয়তো বা অনেক জায়গায় গিয়েছ হুম তাই এখন যেটা বলছে যে আসলে তুমি তোমাকে যদি আমি বলি যে আউট অফ টেন অথবা আউট অফ মানে তুমি একদম ফেয়ার হ্যাঁ যদি তোমার আমি তোমাকে জাস্ট হচ্ছে কোয়েশ্চেনটা করলাম ইজ লাইক আমি নেই মনে করো আমি নেই জাস্ট তোমাকে কোনো একজন কোয়েশ্চেন করেছে আমার বাইরে তাকে কীভাবে তুমি সাজেস্ট করবে যে আমাদের আমাদের কনসালটেন্সি এক্সপ্রেস কনসালটেন্সি সার্ভিস হ্যাঁ তা আমাদের যে কমিউনিকেশন হ্যাঁ তোমাকে যেভাবে সাপোর্ট করা এই ক্ষেত্রে তুমি কত রেটিং দিব আর কি বেসিক্যালি হ্যাঁ জি ভাইয়া অ্যাকচুয়ালি ভাইয়া আমি এখন টোটালি ফ্র্যাঙ্কলি অ্যান্সারগুলো দিব যদি আমি ফ্র্যাঙ্কলি অ্যান্সার অ্যান্সারগুলো দিই তাহলে আচ্ছা এটা স্টুডেন্টদের একটু অনেক বেশি হেল্প করবে তো আমি আসলে আউট অফ টেন আমি আউট অফ সেভেন টেনের মধ্যে হচ্ছে অ্যান্সারটা দিব কারণ আমি সতেরোটা এজেন্সি আমি ঘুরেছিলাম এক্সপ্রেস কনসালটেন্সিতে আসার আগে সো আমি সব জায়গাতে দেখলাম যে ওদের প্রসেসিং অনেক বেশি কমপ্লেক্স তারা এটা চায় ওটা চায় তারপর তারা হচ্ছে সার্ভিস চার্জ অনেক বেশি চাচ্ছে তারপর হচ্ছে ওরা ফাইল ওপেনিং করার জন্য চার্জ নিচ্ছে ফাইল ওপেনিং করার পর আবার আমি নাম নিব না ওই সব এজেন্সি তারপর ফাইল ওপেনিংয়ে তারা লাইক পাঁচ হাজার নিচ্ছে কোনো এজেন্সি তারপর কোনো এজেন্সি আট হাজার নিচ্ছে তারপর আবার এটার পরে আবার বিরাশি হাজার টাকা অ্যাট এ টাইম তারা নিয়ে নিচ্ছে বিরাশি হাজার টাকা কিসের জন্য এটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লিকেশান ফিস তাদের ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লিকেশান করতে চার্জ লাগে এটার জন্য তারা নেয় বিরাশি হাজার টাকা সো এরকম আরও পদে পদে ধাপে ধাপে অনেক টাকা তারা নেয় ইভেন হচ্ছে আমার পার্সোনালি আমার অনেকগুলো ফ্রেন্ডগুলো ওই সব এজেন্সির তে যে অনেক বেশি প্রবলেমের এখনও সম্মুখীন তারা হচ্ছে সো আমিও সতেরোটা এজেন্সি যেহেতু বললাম ঘুরেছি ঘোরার পর তারপর আমি ফাইনালি এক্সপ্রেস কনসালটেন্সিতে আসি আর ইনাদের প্রসিডিউর ইস ভেরি সিম্পল ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড অ্যান্ড ক্লিয়ার ক্রিস্টান অ্যান্ড ক্লিয়ার এখানে আসলে আমি মনে করি না যে কোনো স্টুডেন্ট যদি আসে এখানে সে মন খারাপ করে যাবে কারণ ভ্যাগুলো এত ফ্রেন্ডলি আর প্রসিডিউর ইস খুবই সিম্পল অ্যান্ড শর্টকাট আর এখানে হচ্ছে টাকা পয়সার আলাদা বাড়তি কোনো চার্জ নেওয়া হয় না এখানে ভাইয়ারা হচ্ছে ফ্যামিলি মেম্বারের মতোই নিয়ে একদম ট্রিট করে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টদেরকে সো আমার বেসিক্যালি আমি কখনো এটা কোনো একটা এজেন্সি ফার্ম হিসেবে আমি ফিল করি নেই কখনো ইজ লাইক পার্ট অফ ইউর ফ্যামিলি পার্ট অফ মাই ফ্যামিলি শিওর ফর শিওর নো ডাউটস সেটাই এক্সাক্টলি আমরা আসলে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকে এভাবে মানে গাইড করার চেষ্টা করি আসলে আমরা কোনো সার্ভিস চার্জ নিই না ইউকের জন্য কোনো ফাইল ওপেনিং চার্জ আমরা নিই না বেসিক্যালি আমরা জাস্ট স্টুডেন্টদের ফাইলটা অ্যাপ্লিকেশন থেকে শুরু করে একদম টিল তার ভিসা সাকসেস হওয়া পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ আমরা কন্টিনিউসলি তাদেরকে সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছি ইভেন তো দেখা যায় যে রাত দুইটা তিনটা চারটা মেল আসলেও যেহেতু টাইমে একটা ব্যাপার থাকে ইউকের টাইমে আমাদের টাইমে একটা ডিফারেন্স থাকে সার্ভিস হ্যাঁ তখন পর্যন্ত আমরা সাপোর্ট টোয়েন্টি ফোর আমরা সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করি স্টুডেন্টদেরকে হ্যাঁ কারণ এক একটা ইমেল হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট এক একটা ইউনিভার্সিটির ইমেল মানে হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় ওটা যদি টাইম লিমিট থাকে ইজ লাইক থ্রি 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 আওয়ার্স অথবা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সের মধ্যে তোমার এটা কমপ্লিট করতে হবে সামহা ওইটা যদি মিস করে ফেলি দেখা যায় যে ওইটা তোমার জন্য ডিফিকাল্টিস হয়ে যায় হ্যাঁ ইভেন দ্য ক্যাশও দেখা যায় যে ডিলে করে ফেলে হ্যাঁ 
তো আসলে আলটিমেটলি আমরা যেটা করি টু দ্য পয়েন্ট এবং টু দ্য পয়েন্টে বেসিক্যালি কমিউনিকেশন করার চেষ্টা করি এবং ওয়ান সাইড কমিউনিকেশন করার চেষ্টা করি টোটালি আপডেট যে ব্যাপারটা থাকে যে স্টুডেন্টকে মানে আপডেট করা এটা একদম প্রপার ওয়েতে করার চেষ্টা করি আলহামদুলিল্লাহ এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমরা আসলে সাকসেসফুল তোমার কথা শুনে আমি আলহামদুলিল্লাহ যে স্যাটিসফাই আল্লাহ কি বলবো যে প্রত্যেকটি স্টুডেন্টই এভাবে আমাদেরকে বলছে এবং আমরাও এক্সপেক্ট করছি ইন ফিউচারে যারা আসবেন হ্যাঁ তাদেরকেও আমরা বলবো যে আসলে আমাদের কাছ থেকে আপনার সার্ভিস নেওয়ার পরে কখনোই মনে হবে না যে আপনি কোনো আউটসাইডার কাছ থেকে সাপোর্ট দিচ্ছেন কিংবা আউটসাইডার আপনাকে হেল্প করছে ইটস লাইক আমরা ফ্যামিলি মেম্বারের মতো প্রত্যেকটি স্টুডেন্টকে ট্রিট করি এবং চেষ্টা করি আর ইভেন তো হচ্ছে তাদের প্রত্যেকটা ব্যাপারগুলো আমরা বোঝার চেষ্টা করি সো ইউকে ইউকের যে ব্যাপারটা আছে এখন ইউকে তো অনেকেই হয়তো বা তাদের অ্যাজ এ রিকমেন্ট ফুলফিল করতে পারছে না কিংবা দেখা যাচ্ছে তারা ডিটারমেন বাট অনেক সময় তাদের হচ্ছে কিছু কিছু কারণে তাদের ডিফিকাল্টিস থাকে বাট আই হোপ যে তারা যদি আমাদের কাছে আসে আসার পরে তার পাড়িটা শেয়ার করে এবং ইভেন দো তার আইএসএ রিকোয়ারমেন্ট যদি কমও থাকে ইটস লাইক ইউকে ভি আইএস এ কেউ যদি ফোর পয়েন্ট ফাইভও পেয়ে থাকে তাদের জন্য আমাদের কাছে কোর্স অ্যাভেলেবেল আছে ইভেন দো ই মাস্টার্সে কোর্সও আছে সো স্টুডেন্ট যদি ডিরেক্ট যেতে চায় ব্যাচেলার কোর্সে সেটাও আমরা অপরচুনিটি দিতে পারবো ইভেন তো কোনো স্টুডেন্ট যদি মনে করে না আমি ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার 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 ওয়ানের থ্রুতে যাব সেক্ষেত্রেও আমাদের সাপোর্ট আছে আসলে প্রত্যেক আমাদের কাছে আমি বলবো টু হান্ড্রেড অ্যাভোভ আমাদের ইউনিভার্সিটিস লিস্ট আছে সো এখান থেকে আমরা চাইলে যে কোনো স্টুডেন্ট যে ইউনিভার্সিটি যেতে চায় আমরা আমি তাদেরকে গাইড করতে পারবো এসবে লাস্ট কোয়েশ্চেন তুমি ইস লাইক হচ্ছে তোমার একটা জার্নি ছিল আজকে আলহামদুলিল্লাহ তুমি আসলে অফিসে গতকালকে তুমি অফিসারটা কালেক্ট করেছ এখন তুমি আসলে তো আমি জানি যে তুমি খুব টেনশনের মধ্যে ছিল তোমার সাথে কথা হচ্ছিলো আসলে ইউকেতে এখন একটু ডিলে করছে তারা তাদের প্রসিডিউরটা হ্যাঁ এই জন্য একটু ডিলে হয়েছে না তাহলে অনেক আগে তুমি পেয়ে যেতা ইভেন তো তুমি এর ক্লাসও শুরু করে দিতে পারতো অনলাইনে না যে অন ক্যাম্পাসে ক্লাসও শুরু করতে হতো যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ যেটা হয় এটা আল্লাহ যেটা ভালো চান সেটাই হয় আর কি তো তুমি লাস্ট তোমার ফেলো যে স্টুডেন্ট আছে ইন ফিউচারে যারা ইউকে যাওয়ার জন্য ইন্টারেস্টেড তাদের কি উদ্দেশ্য যদি তুমি কিছু বলতো সো ইয়েস শিওর আমি যেটা বলবো যে আমি একটা স্টুডেন্ট সো আমি কখনো এটা চাবো না যে কোনো স্টুডেন্ট অ্যাকচুয়ালি কোনো প্রবলেম হ্যাসলমেন্ট এইগুলাতে পড়ুক সো আমি সব স্টুডেন্টকে অ্যাকচুয়ালি সাজেস্ট করবো কারণ প্রথমত এক্সপ্রেস কনসেন্টেস লিমিটেড ইনার হচ্ছে এজেন্সি না অ্যাকচুয়ালি ইনার অ্যাকচুয়ালি ফ্যামিলি দেন ইনাদের প্রসেসিং প্রসিডিউর ইস যা যা আছে খুবই স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ক্লিয়ার কাট আর কোনো এক্সট্রা বাড়তি কোনো চার্জ নাই আর তারপর হচ্ছে ইনারা স্টেপ বাই স্টেপ হিসেবে আমাদেরকে বলে যে এটা করো এটা করো এটা করো সো যখন স্টেপ বাই স্টেপ হিসেবে বলা হয় তখন কিন্তু ব্যাপারগুলো অনেক বেশি ইজি হয়ে যায় আর আমি বলবো যে যদি কোনো স্টুডেন্ট আসে তাহলে কেউই ডিসহার্টেড হয়ে এজেন্সি থেকে যাবে না কারণ এজেন্সির সব কিছুতে হেল্প করে জব কিভাবে বিল্ড আপ করতে হবে দেন ইউনিভার্সিটিতে কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে কিভাবে অফার নিতে হবে দেন ওটা কিভাবে ইউজ করতে হবে সো ইন এক্সপ্রেস কনসেন্টেন্স লিমিটেড অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্লিকেশান প্রসেসটা করা থেকে ভিসা পাওয়া পর্যন্ত যা যা আছে সব কিছুতে ইনারা কমপ্লিটলি হেল্প করে থাকে সো আমি সব স্টুডেন্টকে সাজেস্ট করবো যে ইয়েস ভিজিট এক্সপ্রেস কনসেন্টেন্সি লিমিটেড আর একবার ভিজিট করলে আপনারা ডিসহার্টেড হয়ে যাবেন না থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ শান তোমার কমপ্লিমেন্টের জন্য আই হোপ যে তুমি তোমার যে ক্যারিয়ার তুমি যে ড্রিম নিয়ে যাচ্ছ বেসিক্যালি প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট আসলে যখনই দেশের বাইরে পড়াশোনা করতে যায় তাদের প্রত্যেকটার একটা ড্রিম থাকে তো ওই ড্রিমটাকে তুমি যেন তুমি সাকসেস করতে পারো এটা দোয়া করি এবং তুমি তোমার ফ্যামিলির সাথে তোমার এই যে লাস্ট কিছুদিন তুমি আছো খুব সুন্দর সময় কাটাও ইনশাল্লাহ ওখানে যাওয়ার পরেও আবার তো আসবা এসে তারপরেও ই করবা তা কালচারাল একটা ডিফারেন্স আছে আমাদের কালচার ওদের কালচার সো এই জায়গাগুলোতেও আমাদের মোটামুটি মনে করো যে একটা যে ব্যাপারগুলো থাকে এইগুলা যেন আমরা সব কিছু মোটামুটি মানে ই করে যেতে পারি হ্যাঁ প্লাস হচ্ছে 
সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ড্রিম ডেটা আছে ওটাকে সাকসেস করো এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা এবং তোমার বাবা মার দোয়া তোমার সব সব সময় আছে আমরাও দোয়া করি তোমার যেন উত্তরত্ব সাফল্য কামনা করি তুমি যেন ফিউচারে আমাদের দেশের হ্যাঁ দেশের নাম উজ্জ্বল করতে পারো বিকজ মানে আমরা কান্ট্রি লাইক বাংলাদেশ ইজ লাইক সবাই মনে করে যে উই আর লাইক থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি বাট উই আর গোয়িং ডে বাই ডে ইস এ ডেভেলপিং কান্ট্রি হ্যাঁ সো এটা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় কথা ইভেন তো আমরা ইনশাল্লাহ আমরা নিয়ার ফিউচারে দেখবো যে গুগলের মতো বড় বড় অর্গানাইজেশন মাইক্রোসফট অ্যাপেল এইসব জায়গায় আমাদের স্টুডেন্টরা যাচ্ছে তারা ক্যারিয়ার গ্রোথ ওখানে পর্যন্ত নিয়ে যাবে এবং তারা সাকসেস হবে এবং তোমার ফিউচারে তুমি বিজনেসের প্ল্যান আছে তোমার বিজনেস প্ল্যানটা সাকসেস হোক এটাও আশা করি আর সবচাইতে বড় কথা ধন্যবাদ তোমাকে এই তুমি কষ্ট করে আমাদের এখানে এসেছো এবং তুমি তোমার সময়টুকু মূল্যবান সময়টুকু আমাদেরকে দিলে আর আমাদের সবচাইতে বড় পাওয়া হচ্ছে তোমার কমপ্লিমেন্ট আসলে এই কমপ্লিমেন্টটা আমরা আর্ন করছি বেসিক্যালি এটা আমাদের জন্য আর্ন এটা আমরা আমাদের যেখানে রাখি আসলে এটা আমাদের জন্য অনেক বড় পাওয়া হুম এক একটি স্টুডেন্টের কাছ থেকে কমপ্লিমেন্ট পাওয়াটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় অ্যাসেট এই বিজনেসের ক্ষেত্রে কারণ এই বিজনেসে একটা রোমার আছে একটা পয়জন একটা ব্যাপার আছে কমিউনিকেশন গ্যাপের একটা কথা বলে অনেক স্টুডেন্ট যে ও তো কমিউনিকেট করতে পারে না কিংবা হচ্ছে এই এজেন্সি এরকম এরকম অনেক মানে মিসম্যাচ একটা সিচুয়েশন আছে সো আমরা চাচ্ছি ওখান থেকে ডেভেলপ করে ওই জায়গাটাকে আমরা আমাদের মেন ফোকাস পয়েন্ট হিসেবে যে স্টুডেন্টদের সাথে প্রপার ওয়েতে কমিউনিকেট করা এবং তাদের সাথে আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে ব্যাপারটা থাকে এটা করা আর এই তো এটাই থ্যাংক ইউ সো মাচ এক্সপ্রেস কনসালটেন্সি